В конце 19-го, начале 20 века многие наши предки так или иначе участвовали в строительстве или обслуживании железных дорог. В такой ситуации, конечно, первым делом нужно установить название станции, железной дороги, должность, период работы, в общем, какую-то конкретику по поводу того, где работали ваши родственники, и найти соответствующий архив. Мне чаще всего приходится сталкиваться с Октябрьской железной дорогой. Поэтому я уже поняла более-менее порядок запросов, где и какие фонды и так далее. Но вообще система архивов у РЖД запутанная, с длинными бюрократическими названиями архивов. В любом случае, имеет смысл написать в объединенный архив железных дорог, он находится в Москве, как в некую центральную точку. Но одновременно все-таки поискать другие адреса, относящиеся именно к нужной вам ветке железных дорог. Это как отдельная достаточно большая организация в организации. Отвечают довольно оперативно. Если речь идет о конце 19 века и дореволюционном периоде 20 века, то, скорее всего, фонды находятся в архиве города, где находилось управление железной дороги, а не в РЖД. Что вы можете узнать? Ну, в идеале получить личное дело, даже с фото. Либо упоминание в списках, возможно, с адресом текущего проживания на тот момент. В любом случае, архив железных дорог, находящийся в Р�ЖД или уже в, собственно, в городском архиве, это очень ценный источник, и попытаться им воспользоваться стоит. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!